Habari wakati huu na karibu sana katika taarifa ya habari usiku wa leo kwa nami Naimon Muhula na nikusitue sote mpaka mwisho matangazo haya. Zito wabainisha kasoro za hesabu za serikali kuu katika ripoti ya CAG msemaji wa serikali ajibu. Huduma za mabasi haraka za sitishwa baadhi ya maeneo Dar es Salaam kisa mvua za masika. Na mshindi wa tuzo ya heshima ya michezo ya jumuiya ya madola Philbert Bay arejea na tuzo yake. karibu tuanze na taarifa ya huduma za usafiri wa mabasi endayo haraka jijini Dar es Salaam ambazo zimesitishwa kwa muda usiojulikana katika barabara ya Morogoro na hii ni kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha katika jiji la Dar es Salaam tangu usiku wa kuamkia leo na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali mbali ya jiji la Dar es Salaam lakini pamoja na hayo kampuni inayotoa huduma ya usafiri wa mabasi hayo katika jiji la Dar es Salaam imelazimika kuchukua uamuzi huo kutokana na maji kujaa barabarani katika eneo la Jangwani ambalo hufurika maji kila mvua inapokunyesha. Taarifa zaidi na Sheila Mkumba. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika eneo la Jangwani na kusababisha kusitishwa huduma za usafiri huku watu wakitembea kwa miguu kutoka eneo moja kwenda jingine ili kukamilisha shughuli zao za kila siku. Meneja uhusiano wa DAT William Gatambi ametaja barabara ambazo hazitatumika na zile zitakazoendelea kutumika. Kwa njia ya kutoka Kimara hadi Kibukoni na Kimara hadi Gerezani zimesitishwa kwa muda kutokana na mafuriko ambayo yanatokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Ruti zingine bado zinaendelea kama vile e, kutoka Kimara kwenda Mbezi, Kimara kwenda E, magomeni mapipa kimara kwenda moroko tutaendelea kuwa taarifu kulingana na mabadiliko ya mvua ine zinavyonyesha hata hivyo wapo walotumia nafasi hiyo kama sehemu ya kujiingizia kipato huku wengine wakilalamikia kukosekana kwa usafiri huo kuvusha mtu hata mwingine hata buku anakupa buku jelo kwa siku unaweza kupata hata 30 40 kwa muda mchache. Hali kusema kweli natumiza wengine kama vile tunavyotuona tunaenda muhimbili 500 500 hatuna itabidi tu tuvuka yenyewe tu kwa miguu. Tuwai kwenda huko kuangalia ndugu zetu waliokuwa hospitali. Na sure tutengenezea hapa mazingira ya mazuri. Mbali na barabara za mabasi yaendayo haraka yapo maeneo mengine ya barabara na makazi ya watu ambayo yameathirika kutokana na mvua hizo. Sheila Mkumba Azam News Dar es Salaam. Rais Dr. John Magufuli amewateua majaji wapya kumi naibu mwanasheria mkuu wa serikali, naibu mwendesha mashtaka, wakili mkuu wa serikali na naibu wakili mkuu wa serikali. Uteuzi huo umetangazwa leo ikulu jijini Dar es Salaam na Rais Dr. John Pombe Magufuli. Amewateua wafuatao kuwa majaji wa mahakama kuu. Wa kwanza ni bwana ili via ni Claudi Mgeta bwana Elimnaza Benjamin Ruvanda bwana Mustafa Sian bwana Joel Paulo Ngwembe bwana Steven Murimi Magoiga Bey Makurata Kajetan Banzi Bibu Tamu Philip Bwana Tadeo Mwene Mpazi Bwana Yose Joseph Mliambina Nabi Agnes Zefania Mgeyekwa Kwa hiyo hawa kumi watakuwa majaji wa mahakama kuu 
lakini lengo ni katika kuhakikisha kwamba ofisi hizi ofisi ya AG, Solicitor General na ya DPP zinafanya kazi vizuri katika kushughulikia masuala ya mahakama na ya kisheria ili utendaji kazi uweze kwenda vizuri zaidi ni Rais Dr. John Magufuli. Katika taarifa nyingine ni kwamba jana chama cha mawakili wa Tanganyika TLS kilichagua safu mpya ya uongozi wake chini ya rais wao Fatma Karume. Wakili Fatma Karume mwenyewe ameweka wazi mipango yake baada ya kwanza majukumu ya rais wa TLS. Ninataka tuhakikishe na kukumbanie eh, rule of law na kitu muhimu utawala wa sheria hatuwezi kwenda bila ya utawala wa sheria na sisi kama wanachama ni muhimu tupiganie hii za hivi kuna mambo mengi yanaendeshwa kwa degree kwa matamshi wakati kwenye katiba yetu nchi inaendeshwa kwa sheria zinopitishwa na bunge sio kwa matamshi kwa hivyo hiyo ni muhimu na tunataka kuhakikisha mimi mwenyewe nafsi kwa urais wangu nataka kuhakikisha kwamba tunawaelimisha wananchi kwamba nchi kwa moja ya katiba yetu nchi lazima iendeshwe kwa sheria sio kwa matamko Rais wa TLS Fatma Kalume huko mkoani Tabora Jeshi la polisi katika mkoa huo limetakiwa kudhibiti baadhi ya askari wake wanaodaiwa kuwa si waaminifu wakitumiwa kukiuka maadili kwa kutoa siri za raia wema ambao wanatoa taarifa za kufichua matukio ya uhalifu mkoani humo. Rai hiyo imetolewa na wakazi wa Tabora mjini katika mkutano ulioitishwa na polisi kwa lengo la kufanya mazungumzo na viongozi wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji ili kupanga mikakati endelevu ya kukabiliana na uhalifu. Juma kapipi na taarifa ifuatayo. Polisi limeamua kukutana na viongozi hawa ngazi ya chini ya serikali. Wanafungua ukurasa mpya pengine utakaoleta majawabu ya kudhibiti matukio uharifu dhidi ya raia na mali zao. Dhamira ya polisi ni kuwashirikisha viongozi hawa katika swala zima la ulinzi na usalama. Wananchi wanasema litakuwa na maana zaidi endapo uzalendo utawekwa mbele kwa pande zote mbili. Kama mtatufata mta kabisa kwa kauli yako hii uliyoisema mitaani kwetu tutakuwa na sisi hatuna uoga wa kufunguka na uhalifu utazidi kutoweka katika mkoa wetu wa Tabora. Napotokea jambo tuseme na una mtoto wako ndani mhalifu mtaje vile vile sio unataja wa wenzio wa kwako umemficha haipendezi. Raia wa kawaida anafanyia uhalifu. Kwa bahati nzuri anabahatika kukimbia kwenye mikono ya yule muhalifu. Alafu anakwenda kituo cha polisi vituo hivi hususan vituo vya kati alabwa bwana yule bwana alijaribu kunifanyia mimi kitendo fulani yuko sehemu fulani anashtaki kwa askari polisi askari polisi anamwambia hivi let hela ya mafuta twende tuka tukamchukue sasa hili lijue na yeye kwa kuwa ni sehemu ya malipo ya askari haya jukumu la ulinzi na usalama ni la kila raia polisi wanaomba ushirikiano ili kuweza kufikia malengo ya ulinzi shirikishi jamii askari wakata, wakaguzi wa tarafa mausidi achaneni na ofisi ofisi ni wananchi hao wapateni huko uko aliko aidha jeshi la polisi mkoa wa Tabora linaendesha mikutano ya hadhara kuielimisha jamii dhana ya ulinzi shirikishi mpango ambao unakwenda sambamba na kupokea maoni na ushauri kutoka kwa wananchi ikiwa ni mkakati wa kuimarisha ulinzi na usalama wa raia na mali zao Juma Kapipi Azam News Tabora Mamlaka mapato Tanzania TRA imekutana na jumuiya ya wachina waishio nchini na kutoa elimu juu ya ukusanyaji kodi, sheria mbalimbali za kodi nchini sambamba na utaratibu wa mfumo wa uondoshaji wa mizigo tangis. Meneja wa elimu wa huduma kumlipa kodi TRA Rose Mahendeka amesema fursa hiyo imekuwa muhimu kwao kuondoa hofu wafanya biashara hao wa China juu ya taratibu za ufanyaji biashara hapa nchini. Na pia waangalie kwamba wanapounua bidhaa wapate lisiti na wanapouza watoe lisiti na pia tumekuja kuambia kuhusu taratibu zote zinazohusika katika mambo ya kipaumbele cha uwekezaji tunasema processing economic zones 
Kwa hiyo ili waweze kuwa wawekezaji wanapohitaji. Kwa hiyo tunawapa taratibu hizo ni nini kinahitajika, wanatakiwa kujisajili vipi na vipaumbele gani wanapata wanapokuwa wawekezaji hapa nchini. Our aim is to educate the Chinese investors. Kusudio letu ni kuelimisha wawekezaji wa Kichina ambao wanapaswa kuelewa na kufuata sheria na kanuni kwa ufasaha. Kamwe wafanyabiashara wasilete matatizo, mitafaruk baina ya wafanyabiashara nchini Tanzania. Na kwa upande mwingine tunasaidia mamlaka ya mapato nchini Tanzania kukusanya mapato. Tanzania Revenue Authority to collect revenues. Ni Andrew Huang mmoja wa wafanyabiashara kutoka huko nchini China. Chama cha ushirika cha wachimbaji wadogo wa mgusu kilichopo kata ya mgusu wa almashauri ya mji wa Geita kimewasimamisha kazi viongozi wake akiwa mwenyekiti wao kwa tuhuma za kuiba mchanga unaodaiwa kuwa wa dhahabu ambao ni mali ya wanachama wanaokisiwa kuwa na thamani ya shilingi milioni hamsini. Hatua hiyo imefikiwa kufuatia mkutano halali wa wanachama ambao ulitishwa baada ya afisa wa ushirika almashauri ya mji wa Geita Ahmad Mbaraka kudaiwa kukataa kutatua mgogoro huo uliodumu kwa zaidi ya siku 20. Esther Sumira kutoka Geita na taarifa ifuatayo. Kibali cha kufanya mkutano huo kilitolewa na mtendaji wa kata ya mgusu. Mkutano ambao ulikuwa udhuriwa na mwenyekiti wa bodi na wajumbe wake, lakini walikaidi agizo la kushiriki na badala yake walijitokeza wajumbe watatu. Wameshiriki kuhudumu mali zetu ambazo ni mashimo ambayo tulikuwa tumeweka kama hazina ya chama. Na hii baada ataanza hatua za kuosha ndipo wajumbe watatu wa bodi walipobadilika wakafala ambia mwenyekiti ya mambo yametokeaje? sema haya mambo hao kwanza wanunuzi wa hausiki ili shimo kimsingi na ushirika tulioshe ukasema lakini mbona hata bodi hatijakaa hizi gharama sasa zinazoendesha zinatoka wapi akasema hayo ni acheni mimi kufuatia majadiliano ya wanachama katika mkutano huo waliadhimia kwa pamoja kusimamisha uongozi kutokana na kile walichokieleza kuwa ni wizi wa mali za chama hadi pale watakaporejesha fedha hizo milioni ya msini walizozipata baada ya kuuza dhahabu hakuna maana kuweza kuendelea kubembeleza wakati tayari tunaona tunafiti kwa asilika sasa hivi kuna mapato ambayo yanatoka kwa ya kadri pale kulimani tunaomba kwamba huyu mtu leo aondolewe mara moja tumechoka Esther Sumira Azam News Geita Hii ni habari weekend na mimi ni Rembo Nyamwehula tarejea hivi ponde Karibu tena katika habari wiki endi. Kiongozi wa chama cha ICT Wazalendo Zitokabwe amedai kuwa hesabu jumuishi za serikali kuu zimepata hati yenye mashaka kutokana na maeneo kadhaa kuwa na mapungufu. Zito amewambia waandishi wa habari mjini Dodoma leo kuwa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Asad imeainisha maeneo mengi ikiwemo kasoro katika bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2017 na takwimu za mamlaka mapato Tanzania TRA taarifa zaidi na Allen Silveri kutoka Dodoma Kintu Nombaradhi kwa sauti kutokuwa sikika vizuri katika baadhi ya maeneo ya taarifa hii Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe anajitokeza mbele ya uandishi wa habari mjini Dodoma na kuainisha maeneo nane makubwa yaliyotolewa na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ikiwemo fedha shilingi trilioni moja nukta tano. Tunombarathi kwa taarifa hiyo haijawa sawia lakini miongoni mwa maeneo ambayo zito kabla ameongea ni kukosekana kwa maelezo kuhusiana na matumizi ya shilingi trilioni moja nukta tano lakini pia swala la mawaziri kujitokeza mbele ya wanahabari na kuzungumzia ripoti ya CAG swala ambalo anaona ni kinyume na utaratibu kutokana na hayo nimezungumza na msemaji wa serikali Dr. Habas nafikiri si rahisi kuchambua jambo moja moja kwenye ile ripoti lakini kwa ujumla wake ni kwamba serikali imewasilisha bungeni uh, hoja zake na vile vile kama mnavyosikia kwa yale machache ambayo mheshimiwa CAG aliyajadili nje ya bunge kwenye mkutano wake na wanahabari serikali pia inatoa ufafanuzi wa nini imekifanya sasa hiyo jambo ambayo wanaishikilia ya trilioni moja nukta tano wamekazania kwamba hizi hazijulikani zilipo mnasemaje serikali 
Ndio maana nasema kwenye ripoti kuna vitu vingi itakuwa ni siasa kuchambua jambo moja baada ya jingine kwenye ripoti yenye kurasa nyingi kwa sababu kwenye ripoti hiyo hiyo pia chama hicho hicho cha ACT ambacho mheshimiwa Zito leo ameongelea baadhi ya maeneo chama chake chenyewe kina kasoro nyingi kimeshindwa kwa mfano kuwasilisha hesabu zake na mkaguzi amekipa ame, ame muda kuna hatua nyingine anazichukua sasa ni seme ndio anasisitiza si rahisi kuzungumzia eneo moja moja kuna hoja ambayo pia tumeisikia hata baadhi ya wabunge wakisema bungeni na mheshimiwa Zito pia amerejea hoja hiyo yeah. kwamba hiki kinachofanywa na mawaziri kujibu ama kutoa ufanuzi wa hoja za CIG kwa kuzungumza na wanahabari ni kinyume cha utaratibu mnasemaje sasa hapo ndo kuna shida kila anayezungumza hataji ni kifungu gani cha sheria imekiukwa lakini ni seme tu e, haki ya wananchi kupata taarifa ya juu ya serikali imefanya nini a, ipo kikatiba na imeainishwa vyema kabisa kwenye ibara ya 18 ya katiba yetu na mikataba mingine ya kimataifa sasa nafikiri kuna mkanganyiko wanachokifanya mawaziri E, kwa kweli sio kujibu hoja za CIG kwa maana ya kupinga wanachokifanya mawaziri ni kwamba e, hii ripoti ni ya tarehe 30 Juni mwaka jana 2017 kuna mambo mengi sana yamefanyika tangu baadhi ya hoja za kikaguzi a, zijitokeze sasa mheshimiwa CIG baada ya kuwasilisha ripoti bungeni alikuwa na ripoti yake ndogo yenye kurasa karibu sabini hivi ya kainisha maeneo ambayo kuna hoja za kikaguzi. Kwa mawaziri wanachokifanya ni kueleza kwenye zile hoja ambazo CIG aliziongea kwa wanahabari nao wamefanya nini tangu e, ukaguzi ufanyike. Kwa hiyo kwa kweli ni upotoshaji kusema kuna mkinzano wowote au kuna kujibizana hapana. Mawaziri wanatekeleza haki ya kikatiba ya kueleza nini serikali imefanya katika kipindi ambacho tangu kipindi cha ukaguzi huo ufanyike. Dr. Hassan Abbas msemaji mkuu wa serikali. Hivi sasa ni mshike mshike viwanjani na Hashim Ibwe. Nam, hivi sasa ni wasawa kufahamu kile ambacho kimejiri sehemu mbalimbali kimechezwa hapa nchini Tanzania na kwingineko ulimwenguni ikiwa ni weekend ambayo inakwenda sawa sawa kidogo licha ya kuwa na changamoto ya hali ya hewa. Mimi naitwa Hashim Iwe nikukaribisha sana na tuanzie hapa ambako mshindi wa tuzo ya heshima ya michezo ya jumuiya ya madola Philbert Bay amewasili nyumbani Tanzania mchana wa leo akitokea Gold Coast Australia kuna kuendelea michezo hiyo ambako ndiko alikopokelea tu, uh, tuzo yake. Timzo Kalugira alikuwa hapo katika uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere kushuhudia kurejea kwa mkali huyo. Majira ya sanane katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere. Hali hivi ndivyo ilivyokuwa ambapo wadau na wanafunzi na watu mbalimbali wa penzi wa riadha walifika katika uwanja huu kumpokea Philbert Bay. mara baada ya kuasiri katika uwanja wa ndege. Ah mimi nilipewa tuzo na, na ya jumuiya madola kwa sababu kubwa kama tatu hivi. Kulikuwa na sababu kwanza ya utendaji wa wanasema wa wa kutukuka sijui wanasema wao. Alafu vile vile kwa sababu ya rekodi kukaa kwa muda mrefu. Alafu vile vile pamoja na utendaji wa miaka 15 katika katika kamati ya Olympic Tanzania ndio mmeweza kufanyika kwa hivyo. Na Philbert Bay, hii hali ambayo unaiona hapa pengine unaweza kuwaeleza nini wa Tanzania au umeipokeaje? Mimi kwa kweli sikutegemea kwa sababu hata mwenzangu alikuwa ametangulia sikujua anakuja kufanya nini lakini nani huyo sasa? Nani uh, mke wangu yani mkurugenzi wa shule zangu alikuwa kule yeye akatoka mapema akasema ana shughuli maalum lakini shughuli maalum pengine ndio hii sikujua kama kuna chukuli kama hii lakini ni jambo zuri kwa sababu hata wenzetu kule E, walikuwa wametuaga vizuri kama walivyo rais wa wa, wa, wa shirikisha jumuiya madola alivotoa ile tuzo na ali, ali fry mwenyewe kwamba amefarijika ame, ame kwa, kwa watendaji ambao wanafanya kazi kama hizo 
na vile vile rekodi ile jana walijaribu lakini tena kashindikana ina maana kwamba itakaa kwa miaka 47 sasa mpaka jumuiya ya michezo ijayo itakayokuja haya hivyo ndivyo ilivyokuwa na hayo yalikuwa ni maelezo tu mafupi kutoka kwa mwenyewe Philbert Bai ambaye ameweza kuibuka na tuzo na ikumbuke kwamba eh, ni tangu mwaka 1974 alivyoweza kuvunja hiyo rekodi na mpaka hivi sasa haijavunjwa serikali na watu ambao bado wanaendelea na bado wana kiu ya kushiriki eh, mashindano mbalimbali ya riadha kazi kwenu kuweza kuvunja rekodi ya mzee Philbert Bai kutoka katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere Sports Lady Teams of Kagira Azam Sports. Na muda huu ambapo tunazungumza kwenye mshike mshike viwanjani ya mzunguko 24 unaendelea kule katika uwanja wa Chamazi ambako Njombe Mji wako ugenini ukiwa nakabiliana na Azam FC na shughuli ni kama hivyo ambapo unaiona bila kwa bila lakini awal ilikuwa imetanguliwa na michezo mingine uh, mitatu madui wakiwa wameshinda jumla ya mabao matatu kwa moja lakini mbao FC wakilazimishwa sare ya mabao mawili kwa mawili na pamoja na mchezo wa Lipuli ambao wamewafurumusha Singida United kwa jumla ya bao moja kwa bila. Mimi naitwa Hashim Ibu asante sana kwa kuwa nasi katika mshike mshike viwanjani hii leo weekend na kurejesha kwake Raymond Nyumihula.